రాయప్ప కోటలోకి ఏ కేటుగాడో పోటుగాడో ఇతనే మిస్టర్ రాయప్ప అసలు శశులైన రాజకీయ నాయకుడు ఈ జేకే నగర్ ఏరియా మొత్తం ఇతని గుప్పెట్లు ఇతన్ని ఎదిరించాలంటే ఒకడు పుట్టాలి నా వెంట్రుకని కూడా ఈ పేట నుంచి ఎప్పుడు వేరు చేయలేదు వాడే ఇప్పుడు పుట్టడానికి రెడీగా ఉన్నాడు పుట్టేటప్పుడే రాయప పంచను మాత్రమే కాదు అక్కడున్న నేతల అందరి పంచులు ఓడదీసి మరీ పుట్టాడు ఈ పార్టీ పంచు నుంచి కనపడుతున్నాడే ఇతనే మన కథకి నాయకుడు ఇక్కడ ఆసక్తికరమైన విషయం ఏంటంటే వీడే రేపు పెరిగి పెద్ద అయ్యి మనకి గోటం పెడతాడని తెలియక రాయప్పే వాడికి పేరు పెట్టాడు కానీ అక్కడి జనం వీడిని ముద్దుగా సింహం అనే పిలుస్తారు సింహం తర్వాత వాడి చెల్లి ప్రభావతి పుట్టింది ఆ ప్రసవంలో వాళ్ళమ్మ కన్ను మూసింది ఆ దుఃఖం తట్టుకోలేక తాగుడికి బానిసై వాళ్ళ నాన్న కూడా చనిపోయాడు అప్పటి నుంచి వాళ్ళిద్దరిని ఆ ఏరియా జనమే పెంచి పెద్ద చేశారు సింహం రాయప్పును చూస్తూనే పెరిగాడు రాయప్పును చూస్తూ రాజకీయాలు నేర్చుకున్నాడు సింహం దృష్టిలో ఎదుగుదల అంటే అది రాయపదే వాడి కళ్ల ముందు బైక్ మీద వెళ్లిన రాయప ఈరోజు కారులో వెళుతున్నాడు ఎలాగైనా రాయపకి దగ్గర అవ్వాలని సింహం ఆశపడ్డాడు కానీ చెల్లెల్ని చూసుకోవాల్సిన సింహం రాజకీయాల మోజులో తిరుగుతూ ఉన్నాడు చంపేశావే వాళ్ళమ్మ జ్ఞాపకంగా మిగిలిన ఆ ముక్కు పడుకుని అమ్మడం మాత్రమే కాకుండా సింహం చివరిగా అన్న మాటను తట్టుకోలేక ప్రభావతి వాడితో మాట్లాడటం మానేసింది ఇప్పటికి పదిహేనేళ్లైంది చెప్పినట్టే చేస్తాను అలాగే అన్నగారు ఎలాంటి సమస్య రాకుండా నేను చూసుకుంటా అన్నగారు నేను చూసుకుంటాను నేను చూసుకుంటా అన్నగారు అలాగే ఏంటన్నగారు వెక్కిళ్ళు చూస్తున్నావు కదా తగడానికి నీళ్లు తారా ఏయ్ వేదిక మీద నీళ్లు ఉండాలిగా అన్నగారు నీళ్లు తీసుకురా పో అన్నగారు నీళ్లు తీసుకురండి అన్నకి నీళ్లు తీసుకురా అన్నగారు నీళ్లు కావాలంట అన్నకి నీళ్లు కావాలంట ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు ఆయన తాగాలన్నా కడుక్కోవాలన్నా ఇక్కడ మేమున్నాం నువ్వు వెళ్ళు చెప్పండి అన్నగారు అన్నగారు ఇదిగో బయలుదేరా ఇంకో పది నిమిషాలు అక్కడ ఉంటాను బయటి తీరా అన్నెందుకు నీళ్ళు కూడా తాకుండా పోతున్నాడు 
ఇప్పుడు అంత అర్జెంట్ పని ఏంటంటే మొత్తం ఖర్చు అంతా దండగ వాళ్ళు పది పదిహేనేళ్లుగా ఆయన వెనక నీడలా ఉన్నారు నిన్నలా దగ్గరకు రాణిస్తారా పైకి రావాలంటే నీళ్ళిస్తే మాత్రం సరిపోదు భూ ఆక్రమణ కేసులో చిక్కుకున్న ప్రజా సంక్షేమ పార్టీ మాజీ ఎమ్మెల్యే మద్దెలపాల నియోజకవర్గానికి చెందిన రాయప్ప గారు దాఖలు చేసిన ముందస్తు బెయిల్ పత్రం కొట్టివేయబడ్డంతో వారిని ఖైదు చేయడానికి ఇక్కడ పోలీసులు సిద్ధంగా ఉన్నారు పార్టీ కార్యకర్తలు అభిమానులు పెద్ద మొత్తం రావడం వల్ల ఉత్కంఠ నెలకొంది ఎవట రావాడు నాకు తెలియదు అనగారు ఎవట రావాడు పోలీస్ అరాచకం నశించాలి ప్రతిపక్షాల కుక్క నశించాలి ప్రజాస్వామ్యం అన్నా ఈ దారుణమైన దృశ్యాన్ని నేను చూడలేకపోతున్నాను అన్నా నాన్నను బండికిచ్చొద్దు నాన్నను వాళ్ళు బండికిస్తుంటే మీరే మాట్లాడరేంటి నేను ఈ దృశ్యాన్ని చూడలేనన్నా అన్నా నేను విషయం తాకిచ్చేస్తానన్నా పోలీసులు మీరు మా అన్నను అరెస్ట్ చేసినా మీ కుటుంబాలకు మా అన్నయ్యా దిక్కు నేను సచిన దయ్యానే వచ్చి మీ మీద పగతెచ్చుకుంటాను అడ్డుకుతున్నానుగా మాట్లాడవే ఎవడైనా విషయం తాగుతాడా నీ చెల్లెలకి నువ్వు కాక ఇంకెవరు ఉన్నారా నేనేమైపోతాను రా నాకు తెలియగానే షాక్ అయిపోయాను రా వాళ్ళు తప్పు చేస్తారు జైలుకి వెళ్తారు బయలు బయటకు వస్తారు వాళ్ళకి పబ్లిసిటీ రా ఇది అర్థం కానంత అమాయకుడివా తప్పుకురా ఏమైందిరా పడుకోబయ్యా పడుకోబయ్యా నువ్వు మన పార్టీ కోసం ఎంతో కష్టపడతావట కదా మా వాళ్ళందరూ చెప్పారు అందుకని ప్రాణాల మీదకి తెచ్చుకుంటావా ఏదైనా జరగకూడదు జరిగితే అది కాదన్నా మిమ్మల్ని అరెస్ట్ చేస్తుంటే చూసి తట్టుకోలేకపోయాను ఎవరు చెప్పారు పరిత్రాణాయ సాధువున వినాశాయ దుష్కృతావ దుష్కృష్కృత నేను ఇప్పుడు రిలీజ్ అయ్యి బయటకు వచ్చేసాను అది చూసి సంతోషించడానికి నువ్వు ఉండాలి కదా నాకు ఇప్పుడు సంతోషంగా ఉందన్న ఇంకెప్పుడు ఇలా చేయనని ప్రమాణం చేయి నా అన్న మీద ఒట్టే చెప్తున్నా ఇంకెప్పుడు ఇలాంటి పని చేయను అన్న నీ పార్టీ మీటింగ్లోనే పుట్టానన్న నీ మాట వింటూనే పెరిగానన్న నిజమేనా నిజాముద్దీన్ పార్టీ మీటింగ్లో మీ ప్రసంగం వింటూ పుట్టాడు నా ప్రసంగం విని పుట్టేవారా నువ్వు అయితే రాజకీయానికే పుట్టిన పెట్టేవారా నువ్వు ఆశీర్వదించు ఇక మీద నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళక్కర్లేదు నాతోనే ఉండు నేను చూసుకుంటాను నేను గుర్తుగా ఉంచుకుంటా అన్న ఒక ప్లాస్టిక్ బాటిల్ కి ఎమోషనల్ అయ్యే కార్యకర్త తప్పడం ఎంత కష్టం చల్లగా ఉంది దాహం తీసిన దాత వర్ధిలాలి ఏ మీరెవరు వర్ధిలాలి అంటారా నీకు నేను చొక్కలు చూపించలేదు చూపిస్తాను రా రే బావా ఇప్పుడు అర్థమైందిరా నీ ప్లాను బమ్మ అన్న మాట వింటూనే పుట్టాను పెరిగా ఈ ముక్క చీలు వేస్తే ఏంటి ఇక్కడ నిద్రపోతున్నావు లోపలికి రా 
चेयले <laughs> आलोच <laughs> 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 मंगल सोदरा इंत मुस्ट तपन असल अभयहस्तमेंशिंग इपड़ू मन मंगल तंगार चत सेवा कार्यक्रम प्रारंभिस्टर आल बेस्ट बके मुड्डी कड़का पिछले आर्डर उेवनी मोदू प्रभावती ఏం స్టాక్ అది వచ్చే వారం షిప్మెంట్ చేయాల్సిన స్టాక్ సార్ వాట్ అన్నిటి తీసుకున్న రూమ్ కరా సరే సార్ ఇప్పుడే కొత్త డిజైన్స్ వచ్చాయి చూసావా ఐపాడ్ లో ఉన్నాయి చూడు చూడు
ఏయ్ ఎందుకు పెట్టేశావు నీకు సూపర్వైజర్ అవ్వాలని ఉంది కదా అవును ప్రభా వీకెండ్లో ఏం చేస్తూ ఉంటావు ఫ్రీగా ఉంటావా ఈ ఆదివారం అరుకు వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను ఒంటరిగానే ఒకవేళ నువ్వు ఫ్రీ అయితే రావచ్చుగా అలా జాలీగా వెళ్ళొద్దాం ఏమైంది అది సింహం మన ప్రభావతితో ఒక యదవా తప్పు తప్పుగా ప్రవర్తిస్తున్నాడట తను పని మానేస్తానంటోంది రేపు నువ్వు వాళ్ళ కంపెనీకి వెళ్ళి ఏంటో అడగొచ్చుగా ఇదిగో వస్తున్నాను రా రే నీ చెల్లెలతో కూడా తప్పుగా ప్రవర్తించాడని చెప్తున్నాను నువ్వు పట్టించుకోకుండా వెళ్ళిపోతావేంటి నువ్వు చూస్తూనే ఉన్నావుగా నేను ప్రజా సేవా పార్టీ పనులను ఎంత బిజీగా తిరుగుతున్నాను ఆఫీస్ అన్నాక కొంచెం అటు ఇటుగానే ఉంటుంది లోకంలో ఏ మూల కాడిన పనులకు వెళ్ళినా ఇలాంటి ఎదవలు నలుగురు కలుగుతూ ఎప్పుడూ అడ్డం పడుతూనే ఉంటారు వాళ్ళని పట్టించుకోకుండా ముందుకు పోతూ ఉండాలి లేదంటే అక్కడే ఉండిపోతాం అందుకని పని మానేసి ఇంట్లో ఉంటానంటే ఇంటి పరిస్థితి ఏంటి దానికి నువ్వే అర్థం ఇలా చెప్పడం మానేసి నాతో వచ్చి మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు ఏడవక ప్రభా నేను వస్తాను రేపు పర్వాలేదు ఇంకా నేను చూసుకుంటాను మీరు వెళ్ళండి ఇలాంటివన్నీ అన్నాన్ని చెప్పుకోవడం కంటే తను అనాథగానే పుట్టుండొచ్చు నువ్వు ఎవరో చెప్పండి అనమంగళమే వాడా నమ్మకస్తుడే కదా వాడో పప్పు సుద్దా నేను గీత గీసానంటే దాన్ని అస్సలు దాటడు ఎలక్షన్ పూర్తయిన మరుసటి రోజే డాక్యుమెంట్స్ లో సంతకం చేసి ఏరియాని ఖాళీ చేంజ్ ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోతాడు ప్రస్తుతానికి నిన్నొచ్చిన ఈ బేవస్ గడి కోసం అందరి ముందు నన్ను కొట్టావు కదా చంపేస్తా వెళ్ళిపో ఎలాగో కొట్టావు కదా మరింకేంటి మంగళం ఏంటి మంగళం డేట్ అనౌన్స్ చేసి ఎన్ని రోజులైంది ఇంకా నా పేరు చెప్పడే నీ మనసులో ఏముందో తెలుసుకున్నాను రే నీకు మత్తు ఎక్కువైపోయింది ఇక్కడి నుంచి మర్యాదగా వెళ్ళిపో నాకు నాకు మత్త నీ మీద విశ్వాసం అనే మత్తుతో ఉన్నాను అంతా కొట్టి దించేసావు కదా ఇంకా ఎక్కడ మత్తు పొద్దస్త మనం మంగళం మంగళం అని పిలిచి అన్ని పనులు చేయించుకుని ఇప్పుడు అవసరం తిరగనే తరవేస్తున్నావా 
మన పార్టీ అభ్యర్థిని కొట్ట చానగారు నేను తలుచుకుంటే వాడిని నిలబెట్టగలను లేదా పొడుగ పెట్టగలను రే పోరా బయటికి కడగడానికి మాత్రం నేను పీడు కార్పొరేటరా అనాల అనుకు నేను కడగడానికేనా రే గబ్బులైన పోరా బయటికి నువ్వు ఏపీకి తవ్వ చూస్తాంరా రే ఎక్కడ ఉప మేయర్ ఉండగా ఏం మాట్లాడుతున్నావురా ఏంటి ఉప మేయర్ మెయిన్ మేయర్ ఏ నాకు ఎవరైనా దీంతో సమానం పారా ఇదిగో అలా తీసి పారేసేట ఏంటయ్య రే మాట్లాడుకోడ పోరా అనగారు అనగారు నువ్వెవరు అయ్యా నన్ను పోమ్మండానికి వద్దు నీ పార్టీ వద్దు నాకు ఇష్టపడితే పదరా ఎవరైనా గెలవాలనుకున్నా గెలిచే పార్టీలో ఉండాలనుకున్నా నాతో రండి నీకు గెలుపు అంటే ఏంటో నేను చూపిస్తాను రా సింహం నీకేం కాలేదుగా లేదనగారు కానీ మంగళవారం నా పార్టీ వదిలేసిపోయాడు వాడ పనికిరాని ఎదవా వాసు ముందు డాక్టర్ దగ్గర తీసుకెళ్ళు సరే అనగారు సరే బావా బయలుదేరతా బావా ఇంటి వరకు తోడు రానా వచ్చేం బిగుతావు కాదురా తలకి దెబ్బ తగ్గలేదు కదా అందుకే అన్నాను రేయ్ నువ్వేమైనా డాక్టరా ఇంటికి వచ్చి మంది ఏమైనా పూస్తావా నువ్వు వెళ్ళి పడుకున్నా బాయ్ రాజమ్మ ఇక్కడేం చేస్తున్నావు నువ్వేనా లోపల పడ్డావు ఎరా రే రాజమ్మ రతాలు ఈ రాత్రికి రాజమ్మ నాతోనే ఉంటుంది రేపిస్తాను ఏంటి నీకు ఓకేనేగా చూసి చూడంగానే 
ನಚ್ಚೆ ಸೇವೆ ಅಡಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಕುಂದ ಬಚ್ಚೆ ಸೇವೆ ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರಾಜಮ್ಮ ನಿಗು ನಚ್ಚಿಂದ ಲೇದ ಏನ ಬಂಗಾರದಲ್ಲಿ ಏನ್ಟಿ ಏನಿ ಏನ ಪೀಡೆ ಕಲ್ಕನ್ನವ ಏನ್ಟಿ ಭಯಪಟ್ಟಾವ ಚೌಟ್ಲು ಬಟ್ಟೆ ಫ್ಯಾನ್ ಹೇಸ್ಕೊಲಿದ ಏಂಟಮ್ಮ ನೀವು ಸ್ಲೀಪ್ ಪಡ್ಕೊ ಪಡ್ಕೊ ರಾಮ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ನಿದ್ರಬೋದ ಅಣ್ಣಗಾರು ಮಂಗಳಂ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಲೋ ಚೇರಾಡು ವಾಳ್ಳು ಆಯನ್ನೇ ನಿಲ್ಬಡ್ತಾರು ಮನ ಪಾರ್ಟಿಲೋ ನಾಕಂಟೆ ಸೀನಿಯರ್ಲು ಉನ್ನಾರು ಅಲಂತಪ್ಪುಡು ಮಂಗಳ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಲೋ ಚೇರಾಡನ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಮಾಕ್ ತಿಳಿಸು ಹ ಅಲಗೆ ಮೂಸ್ಕುನ್ ನಿಂಚು ಹ ಅಲಗೆ ಈಗ ಬೋದೆ ಓ ಯಾವ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ರೆಡಿ ಜಸ್ಕೋ ಅಲಗೆ ಹೈ ಕಮಾಂಡ್ ಕೆ ವಾಲಿ ಸರಿ ಇಸ್ತಾ ಅಣ್ಣಗಾರು ಇಪ್ಪು ರೆಡಿ ಜಸ್ತಾ ರೆಂಡ್ ರೂಸ್ ಅಣ್ಣಗಾರು ಪೂರ್ವ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂದಿ ದಾನಿ ತಾಕಟ್ ಪೆ ಉತ್ರ ತಾಕಟ್ ತೋ ಬನವದು ಅಲಗೆ ಅಮ್ಮೇ ಸಿ ಹ ಸರಿ ಅಣ್ಣಗಾರು ನೀಕೆಕಡ್ರ ಪೂರ್ವ ಕ್ಲಾಸ್ ತೆ ಒಗಡಿ ಗೆಲ್ತುನಾನ್ ರಾ ಮೀ ಅಮ್ಮ ಗುರ್ತುಗಾ ಅವನ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮುಕ್ಕು ಪಡಕನೆ ತಾಕಡ್ ಪೆಟ್ಟಿ ಈನ ಕೋಸೆ ಪೋಸ್ಟರ್ ಲೋ ಕೊಟ್ಟಿಚಾವ್ ಅಪಡ ನುಂಚಿ ನೂನಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಾಡ್ ಕೊಟ್ಲೇದು ಮೆಲ್ಲ ಅವನ ಚೈನ್ ಕೂಡ ಪಿಚ್ಚಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅವನಗ ಯಾವ ಲಕ್ಷ ಲೆಕ್ಕ ನಂಚಿ ತೆಸ್ತಾವ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ರಿಸೀಟ್ ನೀ ತಯಾರಿಗೆ ಇಚ್ಚಾಸಾರೆ ಏಂಡಿ ನೀಕು ಆಸ್ತಿ ಉಂದನ ಅಡಗಾನು ಬಾವಾ ರಾಜಕೀಯಲೋ ರಾವಡಾನಿಕ ಮುಂದೆ ಆಸ್ತಿ ಉನ್ನಟ್ಟು ತಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಚೂಪಿಂಚಾಲಿ ಅಪುಡೆ ಮನ ಪದವಿ ಲೋಕಚ್ಚ ಸಂಪಾದಿಂಚಾಕ ಯಬ್ಬಡೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಲೇ ಬೇ ನಾ ಕೆಲ್ಸ ಇದ್ದರ ದಗರೆ ಡಬುಂದ್ರ ಒಕರು ರಾಯಪ್ಪ ಇಂಕೊಗರು ಆಯಿಷ್ಮನ್ ಸೀಟ್ ರಾಯಪ್ಪ ಮನಲ್ಲಿ ಅಡಗುತ್ತನಾಡು ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಅಡುಗಾಡು ಅವಿ ಮಂದಗಳು ಲೇವು ವಾಡಿ ಪೆಲ್ಲಾಂ ಪಿಲ್ಲನ್ನ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಚೇಯಲ್ಸಿಂದೆ ಊರ್ಕೆ ಓ ಮಾಟಕ ನನ್ರಾ ಏಂಟಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಗಾ ಚೂಸ್ತನ ಬೇ ಉದ್ರಾ ಇದು ತಪ್ಪು ನೀ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗಾ ಚೆಪ್ತನಾನ ದಯಚೇಸಿ ವಿನು ಬೇ ನೀ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಕೋ ದಂಡೋ ರಾ ಬಾಬು ಪ್ಲೀಸ್ ರಾ ರಿಸ್ಕ್ ಔತನ್ ರಾ ಇದ್ರಾ ಸೇಫ್ಟಿ ಕುರಾಲ್ ನೋಡಮನಾನು ಥಿಯೇಟರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ನಿಂಚರ ತೊರಗರ ರೀ ಪ 
బద్మాష్ సాలి ఎవర్రా మీరు ఎందుకు రా నన్ను కిడ్నాప్ చేసి తీసుకొచ్చారు ఏయ్ నీ ఫోన్ ఇవ్వు ఇవ్వను పోరా నువ్వుగా ఇచ్చావో సరే లేదా నేను తీసుకోవాల్సి వస్తుంది చి బ్యాగ్ లో ఉంది వెళ్ళి తీసుకో మీకు నా ఫ్యామిలీ గురించి తెలియదు సీఎం కి పిఎం కి బాగా క్లోజ్ మిమ్మల్ని ఎన్కౌంటర్ చేసేస్తారు నీకు ఏ ఏం అయినా క్లోజ్ అవని నాకేం భయం లేదు పాసర్ చెప్పు నేను చెప్పను ఏయ్ మర్యాదగా చెప్తావా లేదా చెప్పను 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 నీ బాబు పేరు చెప్పు రే దేవర్స్ గా చెప్పను రా ఏంటి మా పాపని డబ్బులు అడుగుతావా నా పాప నిన్ను షూట్ చేసేస్తారు ఆయన ఏరియాలో పెద్ద రౌడీ తెలుసా బేటీ కపూర్ అరే బేటా పాప బిజీ కదా నేను తర్వాత మాట్లాడతాను సరే సెట్ ఫ్రీ అయ్యాక ఈ నంబర్ కాల్ చేయి మగాడు వాయిస్ అరే బేటీ క్యా హువా పాపా కిడ్నాప్ కర్ లియా పాపా ఏం అంటున్నారో నువ్వు అవును సెట్ నీ కూతురుని కిడ్నాప్ చేశాం ఎవరా నువ్వు నీ మోహన్ చూపించు నీ మోహన్ నాకు చూపించు నువ్వెందుకు పెద్దగా ఇన్వాల్వ్ అవడం లేదు నా చేత మాట్లాడిస్తున్నా బాబా నేను కార్పొరేట్ సిటీ కి నుంచి ఉంటున్నాను కదా నా వాయిస్ చేస్తే నాకు ఓటేయడం మానిస్తారు రేపు ఓట్లు అడగడానికి ఇంటికి వెళ్తే దొరికిపోతాగా నేను ఉన్నాను బాబా బాబా నా పర్ఫార్మెన్స్ సూపర్ కుమ్మేస్తున్నావు ఛాన్సే లేదు సరే బాబా జాగ్రత్త కుర్రాలకు నువ్వు ఎవరో తెలీదు నేను వెళ్ళి ఫుడ్ తీసుకొస్తాను ఉదయం నుంచి దొబ్బుతున్నారు కేర్ఫుల్ ఇక్కడికి ఎలా వచ్చారు మీరు ఎవరు కట్టిపడేసింది తెలీదు ఎవరో తెలీదు మీరెవరు మీరు ఇక్కడికి ఎలా వచ్చారు నా పేరు సింహ సింహవా అవును అదంత చెప్పడానికి ఇప్పుడు టైం సారీ మీ చేయి పట్టుకోవచ్చా ముందు మీ బ్యాగ్ పట్టుకోండి రండి లేదా ఎస్కేప్ అయిపోదావా కొంచెం 
बग्गा चेरुनु चोंडी ताऊ तुंडे। मैं समालूंगी, मेरे को मेरे दिन। चिखाड़ो <laughs> ब्यूटी पार्लर बैठक मुक्मी बाबा चला सी तेरा प्रवर्ति मन डबल से मंगल नी तल बाटल तो कुटा कदा आरात्रे नुंचे नी केदो आइंदा नुकटा कुट्टे नन्हे क्रैक अंटु ना वन्ना नो पूरा क्रैक ये सिनेमा लो हीरो लूँटा चोड़ो चाला मंचोलगा अंत मंचोड़गा उन्ना ये पुर कन्नी लाख कुट कुंडे 
నువ్వు ఎప్పట్లా మారిపోయావు ఎప్పట్లా అంటే నువ్వు నార్మల్ అయిపోయావు బాబా అరే బయటోజీ ఆర్ది బయటోజీ మీరు నా భేటీని కాపాడారు మీకు ఏ హెల్ప్ కావాలని అడగండి ఈ సెటు మీకు చేస్తాడు లేదు ఒక మ్యాటర్ మాట్లాడాలి మాట్లాడేద్దాం సెటు మన ఏరియాలో ఎలక్షన్స్ వస్తున్నాయి నేను కార్పొరేటర్ గా నుంచుంటున్నా వావ్ మీలాంటి బంగారం మనసున్న వాళ్ళు నించోవాలి అదే సెటు కొంచెం డబ్బు ఖర్చు అవుద్ది డబ్బు ఎంత ఖర్చు అవుతుంది ఒక యాభై లక్షలు ఖర్చు అవుతుంది ఇచ్చి హెల్ప్ చేస్తే బాగుంటుంది అరే బాప్ రే బాప్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ డాక్యుమెంట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అరే డోంట్ వరీ బేట పాప రెడ్యూస్ చేస్తాను ఇంట్రెస్ట్ లో బాగా రెడ్యూస్ చేస్తాను సేటు నా దగ్గర డాక్యుమెంట్ ఉంటే నిన్న ఎందుకు హెల్ప్ చేయమంటాను అరే యాభై లక్షలు పెద్ద అమౌంట్ బేట డాక్యుమెంట్ ఇచ్చిన సేటి డబ్బు ఇస్తున్నాడు కదా ఆ భగవాన్ కి అందుకు ధన్యవాదం చెప్పు చుప్రహ బేటే డబ్బు తప్ప ఈ సేటి ఇంకేం కావాలని అడగండి చేస్తాడు ఎలక్షన్ లో నుంచుంటున్నా కుటుంబం అంతా వచ్చి నాకే ఓటు అది సేటి ఫ్రీగా చేస్తాడు లడ్డు కావో ప్యూర్ ఘీ ఆఫీ కావోనా వన్ మోర్ బాబా నిజంగా నేనే తనని కాపాడాను నేను చేసిన పర్ఫార్మెన్స్ కి క్యాష్ లడ్డులా ఈ పాటికి చేతి కందేద్రా అంత పాటు చేసి నేను చేశానని అడుగుతున్నా రే నువ్వు నేను కుక్కలా తిరిగా డబ్బు కోసం ఆ తర్వాత కిడ్నాప్ ప్లాన్ వేశాం మరి నేనే నువ్వు పాటు చేస్తానరా ఓ అయితే నేను పాటు చేశానంటావా ఇదిగో మీరు అడిగిన ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ ఇవి మీ నాన్న ఇచ్చాడా కాదు నేనే ఇస్తున్నా నాకు ఈ డబ్బు వద్దు ఏ నేను ఇవ్వకూడదా మా ఏరియా జిమ్ మాస్టర్ని నేను డబ్బు అడిగాను ఆయన అరేంజ్ చేస్తానని చెప్పారు అందుకే నేనెవరో తెలియక మీరు నన్ను కాపాడారు ఎలక్షన్లో మీరు గనక గెలిస్తే ఇంకెంత మందికి మంచి చేస్తారు మీకోసం నేను ఇంత డబ్బు అరేంజ్ చేయడానికి ఎంత కష్టపడ్డానో తెలుసా సింహం అర్థమవుతుంది కానీ మాటిచ్చేసానే అదే ఆలోచిస్తున్నా సరే పర్వాలేదులేండి ఏమండి ఒక నిమిషం వాసు ఆ డబ్బు తీసుకో లెక్క రాసించు తర్వాత మాస్టర్తో చెప్పు ప్రజా సంక్షేమానికి ఎప్పుడైనా డబ్బు కావాల్సి వస్తే అప్పుడు అడుగుతానని సరేనా థ్యాంక్స్ నమస్తే క్షేమంగా వెళ్ళాను మీ ఇంట్లో అందరినీ నాకే ఓటేయమని చెప్పండి అభ్యర్థిగా ఎవరిని నిల్చోబెట్టాలా అని బాగా ఆలోచించారు ఒక మంచి నాయకుడు తానుగా ముందుకు రాకూడదు నేనే నాయకుడినని కానీ స్పష్టంగా తెలియాలి వీడే నాయకుడు అని ఒక అడవికి ఎవరు రాజు అని ఆలోచిస్తే సింహమే రాజు ఈ రోజు వాడి ముద్దు ముద్దు మాటలు వినడానికి నేనే ఆతృతగా ఎదురు చూస్తున్నా రాసు పైకి రా
గౌరవనీయులైన పెద్దవాళ్ళకి మాతృమూర్తులకి వేదికను అలంకరించిన పార్టీ పెద్దలకి నాయకత్వానికి నిలువెత్తు నిదర్శనం మన అన్నయ్య నమస్తే అన్నగారు అందరికీ నమస్కారం అన్నా నమస్తే అన్నా బాగున్నారా నేనే మన ఏరియాలో కార్పొరేటర్ పోస్టుకు నుంచోబోతున్నా మన పార్టీ ఏమో యాభై ఏళ్లకు పైగా రాజకీయాల్లో ఉంది కానీ ఇన్నేళ్లుగా ఏది మారలేదు పార్టీ కానీ పార్టీ జెండా కానీ పార్టీ చిహ్నం కానీ మన జీవితాలు కానీ ఏ ఒక్కటి మారలేదు కానీ అన్నగారు అన్నగారి కుటుంబం మంచి మార్పు మంచి అభివృద్ధి తరతరాలకి కదా అన్నగారు ముప్పై ఏళ్ళు కాదు ఇంకో మూడు వందల ఏళ్ళైనా ఇక్కడ ఏది మారబోయేది లేదు మనల్ని మారనివ్వరు వీళ్ళు మనలో మార్పు రానివ్వకుండా మనల్ని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటారు ఎందుకంటే మనం ఎదిగితే అది వీళ్ళకు మంచిది కాదు ఏంటి కోపమా ఆవేశము విడిచి మూలకెళ్లి నుంచోండి మనం ఆశించే రాజకీయం వీళ్లకు అర్థం కాదు కానీ వీళ్ళు ఆచరించే రాజకీయం ఏమిటంటే ఓ ఇద్దరు కుల పెద్దల విగ్రహాలని ఆవిష్కరించి కులాల్ని కాపాడుకోవడం మన ఏరియాలో ఉన్న వీధులకి వాళ్ళ పార్టీ నాయకుల పేర్లు పెట్టుకోవడం అలా మన చెవుల్లో పువ్వులు పెట్టడం ఐదేళ్లకోసారి ఓట్లు అడుకోవడం ఆ తర్వాత మనకేమైనా సమస్య వచ్చిందంటే అంటే ఈ వరదలు వచ్చాయి తుఫాన్ వచ్చింది తలదాచుకోవడానికి చోటు లేకపోతే వీళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి చేతులు చాచాలి అయ్యా ఏదో ఒకటి చేయండి అయ్యా పిల్లా పాపాలతో రోడ్డున పడ్డాం అని వీళ్ళంతా దాన కర్నులు కదా ఏదో వీళ్ళ బాబు సూత్తు తీసుకొచ్చి మన చేతుల్లో పెడుతున్నట్టుగా మనం పప్పు ఉప్పు కొంటూ ఇచ్చిన పన్ను డబ్బుని వాళ్ళు మింగేయగా మిగిలింది మనకిస్తారో అది కూడా కుక్కకు బిస్కెట్ వేసినట్టుగా అది మనం ఏరుకొని వీళ్లకు దండాలు పెట్టాలి మీ కోపం చల్లారిందా కూర్చోండి కూర్చోండి నేను మాట్లాడేది మీకోసం కాదు తెల్ల బట్టలు వేసుకుని మనసులు మురికిగా ఉన్న మీకోసం కాదు మిమ్మల్ని నమ్ముకుని మీ ఇంట్లో ఉన్నారే మీ పిల్లా పాపలు రేపటి తరం వాళ్ల కోసం మాట్లాడుతున్నాను అర్థం చేసుకోండి కాకికి గుడ్ల గూబతో వైరం గుడ్ల గూబకి కాకితో వైరం ఈ కాకికి గుడ్ల గూబకు సెట్ అవ్వదంట ఈ గుడ్ల గూబ ఏం చేస్తుందంటే రాత్రుళ్ళు కాకుల కళ్ళు కనిపించవు కదా కాకి గుడ్లన్నీ గుట్టుకున్న మింగేస్తుంది అదేవిధంగా ఈ కాకి ఏం చేస్తుంది పగటిపూట గుడ్ల గూబ గూటికి వెళ్ళి అది పెట్టిన గుడ్లన్నిటినీ గుట్టుకున్న మింగేస్తుంది ఇక్కడ అదే జరుగుతుంది ఇదే చోట ప్రతిపక్ష నేతలు వచ్చి నా అన్నగారి గురించి ఇదే విధంగా చెప్పి మీ చెవుల్లో పువ్వులు పెడతారు వాళ్ళు ఏమేమి ఊహించుకొని చెప్తారో అవన్నీ ఇందాక మీతో నేనే చెప్పాను ఎందుకంటే ఇదంతా టైం వేస్ట్ కదా మీ సమయం వృధా కాకూడదని నేనే చెప్పేశాను
పచ్చ కామెలు వచ్చినోడికి లోకమంతా పచ్చగా కనిపిస్తుందట అదే విధంగా ఈ అవినీతి పొరలకి తమ కళ్ళతో చూస్తే అంత అవినీతిగానే కనిపిస్తుంది సమయం సరిపోతుందా వాళ్ళు చేసిన అవినీతి గురించి చెప్పాలంటే నన్ను లిస్ట్ వేసి ఇవ్వమంటారా అన్నగారు నేను విషయం చెప్పుతున్నాను దయచేసి నేను ఆపకండి ఈ విషయం చెప్పే తీరాలి ఓ రెండు రోజుల ముందు అన్నగారిని కలవడం కోసం వెళ్ళాను అప్పుడే నేను నా దగ్గరికి వచ్చి చెవిలో చెప్పారు సింహం ఏ లేదు ఖర్చులకు ఒక యాభై కావాలి ఇస్తావా నేను ఒకరికి ఇస్తానని మాటిచ్చాను అని అడిగారు అన్నగారు అన్నగారు దయచేసి మీరు ఎక్కడ పడకండి మీరు ఎవరు ఈ ప్రజలకు తెలియాలి అన్నగారు మీరు మౌనంగా ఉండాలని నేను ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను అన్నగారు యాభై అడిగారు ఏంట్రా ఇది అన్నగారు యాభై అడిగారే నా దగ్గర నిజంగా డబ్బు లేదు ఏం చేయాలి కూడా అర్థం కాల ఎలాగో కింద మీద పడి ఒక యాభై మోపు చేసి అన్నగారికి ఇచ్చాను అప్పుడు ఆయన ఏం చెప్పి తీసుకున్నారో తెలుసా నేను తిరిగి ఇచ్చేటప్పుడు నువ్వు ఖచ్చితంగా దీన్ని తీసుకోవాలి ఇది నా పార్టీ మీద ఒట్టు నా తల్లి మీద ఒట్టు అని చెప్పారు అప్పుడే పితికిన పాలు ఎంత స్వచ్ఛంగా ఉంటాయో నా అన్న మనసు గుణం అంతే స్వచ్ఛంగా ఉంటుంది చివరిగా ఒకే ఒక విషయాన్ని చెప్పి ముగిస్తాను నేను నా చెల్లెలు మా అమ్మ నాన్నల్ని చూడలేదు మాకు ఆకలేసినప్పుడల్లా మీరెవరు మమ్మల్ని పస్తులు ఉంచలేదు ఈ ఏరియానే నా జనాలే నాకు అమ్మ నాన్న తాత బామ్మ అత్త మామ అక్క చెల్లెలు అన్న తమ్ముడు అంతా మీరే దానికి కృతజ్ఞతగా మీకు సేవ చేయడానికి మీ ఇంట్లో పనివాడిగా మీ వీధులు శుభ్రం చేసేవాడిగా పని చేయడానికి నన్ను ఆజ్ఞాపించండి ఆ ఆజ్ఞ ఓటు రూపంలో వేయండి అని వేడుకుంటున్నాను ఆ రోజు సేటు కూతుర్ని కిడ్నాప్ చేసినప్పుడు ఇలాగే మారిపోయావు ఈరోజు నువ్వు మాట్లాడింది విన్నాక వణుకొచ్చేసిందిరా నీ మీద ఒట్టు ఎలా మేనేజ్ చేస్తావని భయపడిపోయాను కానీ సూపర్గా మేనేజ్ చేసావరా ఎన్నేళ్ల కలరా ఇది అన్నీ కలిసి వస్తున్న సమయంలో నాకే ఎందుకు ఇలా జరగాలి నా పరిస్థితి ఎలా ఉందో తెలుసా ఎవడో ఒకడు నాలోనే ఉన్నాడు నా ద్వారానే మాట్లాడుతున్నాడు నన్ను వాడుకుంటున్నాడు నా జీవితంతో ఆడుకుంటున్నాడు ఏమంటున్నావురా అర్థం కాలేదా ఒక్క ముక్క అర్థం కాలేదు బాబా మీ స్టేయింగ్ ఇన్ సైడ్ మీ టాకింగ్ త్రూ మీ యూసింగ్ మీ బట్ అయ్యా టార్చరింగ్ మీరా వేర్ ఇస్ మీరా మంచిది డాక్టర్ కి చూపిద్దాం రా మీరు చెప్పే మనిషి వచ్చేటప్పుడు మీలో ఏం జరుగుతోందో ఏంటో అసలు మీకు బొత్తిగా ఏం తెలియటం లేదు కదా తెలీదు డాక్టర్ పోనీ ఆయనకి మీరు చేసే తెలుసా సింహం తెలీదు డాక్టర్ ఓ తెలీదా అలా కదా డాక్టర్ అతనికి తెలుసా తెలీదా అన్నది నాకు తెలీదు డాక్టర్ మిమ్మల్ని పూర్తిగా చెక్ చేశాను మీ ఒంట్లో ఏ సమస్య లేదు మీ బ్రెయిన్లో కూడా ఎలాంటి ప్రాబ్లమూ లేదు ఇది కొంచెం కాంప్లికేటెడ్గానే ఉంది మనం ఒక సైకియాట్రిస్ట్ ఒపీనియన్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది ఓకే డాక్టర్ సైకియాట్రిస్ట్ ఒపీనియన్ తీసుకున్న తరువాతే నేను ఒక కన్క్లూజన్కి రాగలను అందుకు మీరు హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయ్యి తీరాలి ఎలక్షన్స్ వస్తున్నాయి నేను కార్పొరేటర్గా నుంచుంటున్నా ఇప్పుడు కుదరదు ఎలక్షన్ పనులు ఇంకా ఎన్ని రోజులు ఉంటాయి ఒక రెండు వారాలు ఉంటాయి డాక్టర్ బెటర్ నేను అతన్ని ఓసారి డైరెక్ట్గా మీట్ అవుతాను నేను ఎలక్షన్స్ అయిపోగానే నేను అతను కలిసి వస్తాను డాక్టర్ ఏంటి సేటమ్మాయి ఇక్కడేం చేస్తున్నారు నా పేరు సేటమ్మాయి కాదు కామాక్షి కాదాం కామాక్షి నమస్తే నమస్తే సేటు ఇదే మన గుర్తు కానీ మీకే గుర్తు నచ్చితే దానికే ఓటేయండి చాలు వెళ్ళొస్తాను హీరో సింహం వర్దిల్లాలి
కాజు కత్లీ థాంక్స్ మొత్తం మీకనే తెచ్చాను అప్పుడు చాలా థాంక్స్ అక్క ఏమైనా తింటారా మీరు అక్క మీరు ఏమైనా తింటారా అని అడిగా బిర్యానీలో కొబ్బరికాయలో అయ్యవారు పూజ చేసి ఇచ్చే పళ్ళెం కింద డబ్బులు పెట్టేస్తున్నారు రా ఇదంతా చూస్తుంటే వాడే గెలిచేలా ఉన్నారు రా ఏ గుర్తుకు కొట్టేస్తావరా కొబ్బరికాయకాయకాయకాయకాయకాయకాయకాయకాయకాయకాయకాయకాయ ఇప్పుడే ఉంటావు నాకు తెలుసురా కానీ ఏం చేయమంటావు నువ్వేం చేయగలవు నీ దగ్గర ఉన్న డబ్బు అంతా ఇచ్చేసి వచ్చావుగా నీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాను అంతే రాన్నా ఏంట్రా శాంతి త్వరగా ఆసుపత్రికి వెళ్దామమ్మా ఏమైందబ్బా పేకు సుట్టుకుందయ్యా త్వరగా ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్ళాలయ్యా నీకేమీ కాదు సరేనా భయపడకమ్మా నీకేమీ కాదు భయపడకు నేనున్నాను నీకేమీ కాదు నువ్వేం భయపడకు నేనున్నాను శాంతి అన్నున్నాడమ్మా ఈ అన్నున్నాడు నా ప్రాణం ఇచ్చానే సరే మగపెళ్ళాడు శాంతి అలాగుంది చెల్లి బాగానేనండి ఇంత లేట్ గా తీసుకొస్తారా ఇంకా ఆలస్యం అయ్యి ఉంటే ఏమయ్యేదో తెలుసా బిడ్డ నా ఆయనకు చూపించాను సంతోషం ఏం బిడ్డ మగబిడ్డ చల్లగుండు చల్లగుండు మగపెళ్ళాడయ్యా తీసుకో ఉంచుకో ఉంచుకో పెళ్ళాన్ని బాగా చూసుకో డబ్బు గురించి ఆలోచించుకో నేను ఏంటన్నా భయమే లేదు దిగులు పడకండి నేను శాంతి నెత్తుకు రావడం మీరంతా చూశారు కదా సరే జాగ్రత్త నేను రాకపోతే ఏమైంది వెళ్ళి ఏరియాలో అందరితో చెప్పండి బతలరా నేను ఆటో తీసుకురావడానికి వెళ్ళాను కదా అంతలో నీకు తొందర ఏంటి ఎందుకు ఇంత పని చేశావు పాపం కడుపుతో ఉందిరా తనకో బిడ్డకో జరగకూడదు ఏదైనా జరుగుంటే ఓ అవకాశం కోసం ఎదురు చూశాను అది వచ్చింది వాడుకున్నాను ఏమంటావు ఇప్పుడు పుత్రా నన్ను రన్ను ఓవర్ అయిపోతున్నావు నేను పశ్చాత్త పాడాలని కోరుకుంటున్నావా తనకేం కాలేదు కదరా అయ్యుంటే అయ్యా అమ్మ ఉండబట్టే వాడు పుట్టాడురా నీ గోలేంటే విశాఖ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ మద్దెలపాలెం జేకే నగర్ కార్పొరేటర్ గా ప్రజా సంక్షేమ పార్టీ అభ్యర్థి శ్రీ సింహాచలం గారు ప్రత్యర్థిగా పోటీ చేసిన శ్రీ మంగళం గారి కంటే ఏడు వేల ముప్పై ఎనిమిది ఓట్ల మెజారిటీతో విజయం సాధించింది మమ్మ <laughs> <laughs> 
ఒకవేళ <laughs> 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 ఏంట్రా ఇది మొత్తం డబ్బు బావా ఇంత డబ్బా అన్నిచ్చాడు ఏరియాకి సూపర్ బావా సూపర్ అవును ఇదేంటి ఫైల్ రా ఏం లేదురా ఏ లేదండి అనగా గుచ్చి గుచ్చి అడుగుతావేంటి సరేండి బాబు ఒక కార్పొరేటర్ ఎలా లేపాలో తెలీదా నీకు రే లేరా అన్న ఫోన్ల మీద ఫోన్లు చేస్తున్నాడు ఎవరు రాయప్పా బాగా బలిసింది బాబా నీకు లేరా లేచి మాట్లాడరా ఇది నాది కాదే ఇదంతా తర్వాత చూసుకోవచ్చు అన్న ఫోన్ చేస్తున్నారా తీసి మాట్లాడదురా వెళ్ళి రెడీ అబ్బో అనుమతి లేకుండా దానం చేస్తున్నట్టుగా ఆధార పత్రాలు వెలువడంతో ఇందులో ఎందరో ప్రముఖులకి సంబంధం ఉన్నట్టుగాను పెద్ద మొత్తంలో డబ్బులు చేతులు మారినట్టుగాను తెలుస్తోంది దీని మీద త్వరలో ఎంక్వైరీ కమిషన్ పెట్టే అవకాశం ఉంది నీ చేతికి ఇచ్చిన డాక్యుమెంట్ కాపీ వాళ్ళ దగ్గరికి ఎలా వెళ్ళింది ఆఫీస్ కబోర్డ్ లోనే పెట్టాను ఆఫీస్ కబోర్డ్ లో పెట్టాను అంటాను గారు ఏ వాడు చెప్పింది నాకు వినపడలేదా కబోర్డ్ లో పెట్టిన కాపీకి కాళ్ళు మురిచాయా అని అడుగుతున్నా అన్నగారు సీసీటీవీ లో చూస్తే తెలిసిపోతుందిగా
ఇలా <laughs>
నొడికి పిడి బలంగా దిగినట్టుంది విశాఖ జేకే నగర్ ని స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థకి దానం చేసినందుకు సంబంధించి వెలువడిన ఆధార పత్రాల నిజా నిజాలు తెలుసుకోవాలని రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఆదేశించిన నేపథ్యంలో ఎన్నికలు పూర్తయ్యి కొత్త కార్పొరేటర్లు బాధ్యతలు చేపట్టిన ఈ తరుణంలో ఈ సంఘటన జేకే నగర్ ప్రాంత నివాసుల్ని మనోవత్తిడికి ఆగ్రహావేశాలకు గురి చేసింది నిన్ను నమ్మి మేము ఓటేసినందుకు మమ్మల్ని మేము చెప్పుతో కొట్టుకోవాలి ఎరా బయటోడైతే మోసం చేస్తాడని నీకు ఓటేసాను చూడు మమ్మల్ని అనాలి అన్నా ఈడితో మాట్లాడనా ఎరా మా అందరిని ఇక్కడి నుంచి తరిగి కొట్టాలనుకున్నావు కదా నిన్ను ప్లాన్ తోటి ఉన్నాడు చేసిన తర్వాత చేసి ఆ సూప్ చూడు న్యూస్ లో ఏం చెప్పినా నమ్మేస్తారు కదా ఒక్కొక్క న్యూస్ ఛానల్ ఒక్కో పార్టీ వాడికి సొంతం వాళ్లకు నచ్చిన వాళ్ళ గురించి నచ్చని వాళ్ళ గురించి ఇష్టానికి వాగుతారు దాన్ని మీరు నమ్మేస్తారు కదా నేను ఇక్కడేగా పుట్టి పెరిగాను మీ కళ్ళ ముందేగా తిరుగుతున్నాను నేనే ఈ ఏరియా నమ్మేసి నేను ఇక్కడికి రాగలనా నేను నా చెల్లి సంతోషంగా ఉండగలవా బావా వీళ్ళకి అనుమానం వచ్చింది నేను ఒక్కొక్కళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి నేను మంచివాడిని నేను మంచివాడిని అని చెప్పుకోలేను రా తగలెట్టక చూస్తామేంటి తగలెట్టు నేను మీకు నచ్చలేదని తేలిపోయిందిగా మాటలతో కాల్చడం ఎందుకు మొత్తంగా కాల్చేయండి తగలెట్టన్నా ఏమైపోద్ది నేను ప్రాణాలతో ఉండబట్ట కదా మీ అందరికీ అనుమానం కాల్ చేస్తే అయిపోద్దిగా నాకేమన్నా సొంతమా బంధమా సంతోషంగా చేస్తాను మీ ముందే ఎందుకు ఆలోచిస్తున్నారు తగలట్టమంటావా చెప్పండి తగలట్టద్దమ్మా చెప్పన్నా తగలట్టద్దమ్మా సిగ్గు సరం ఉందా టీవీలో ఎవడేం చెప్పినా నమ్మేస్తారా కొంచెం కూడా ఆలోచించరా నువ్వురా నా పోదాం ఏ కామాక్షి ఏంటి నన్ను నువ్వు కామాక్షి కా అని పిలువు లేదా కామాక్షి అని పిలువు కానీ అందరు ముందు అక్క అక్క అని పిలవకు నేనెప్పుడు ఈ మధ్య ఎలక్షన్ క్యాన్వాస్ కు వెళ్ళాను కదా అలా వెళ్ళినప్పుడు ప్రియమైన మాతృమూర్తులారా సోదర సోదరి మొండులారా అక్కలారా తమ్ములారా అంటూ అలవాటు పడ్డాను కదా హాఫ్ లో వచ్చేసింటుంది ఏంటి ఈ యాంగిల్ లో ఆలోచించు ఏమైంది మెడబట్టి ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపో నా కోపం వస్తే ఏం చేస్తానో నాకే తెలీదు ఏం చేస్తావు నేను చెప్పను చెప్పు నేను చెప్పను 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 క్యూట్ గా అన్నావు ఏది ఇంకోసారి నేను చెప్పను అని చెప్పు ఏ కామాక్షి కోపగించుకోకే డాక్యుమెంట్ సైన్ చేసినప్పుడు అక్కడ ఉన్నది ముగ్గురు మాత్రమే నేను నువ్వు ఆ తర్వాత దమయంతి నేనుగా కావాలని నా తల మీద మట్టి పోసుకోను దమయంతి బుర్రలో ఉన్నది మట్టే బంకమట్టి తనకు అవసరం లేదు మరి నువ్వు కన్ఫర్మ్ గా ఛాన్సే లేదు మనకు తెలియని ఎవడో ఒకడు కానీ మన విషయాలు తెలిసిన ఒకడు ఎవరా నాలుగో వ్యక్తి అన్నగారు రే రే ఆ ఫోన్ తీకరా 
ఇంకోసారి ఇలా జరగకుండా నేను జాగ్రత్త పడతా అన్నగారు ఈ ఒక్క రోజు రాత్రి మాత్రం టైం ఇవ్వండి వాడి కనిపెట్టి ముక్కల ముక్కలుగా నరికి పారేస్తాను చూడండి జేకే నగర్ కాలనీని స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థకి దానం ఇచ్చిన కేసులో మన టీవీ ఛానల్ ద్వారా రహస్య ఆధారాలను బయట పెట్టిన వ్యక్తి ఇంకాసేపట్లో టెలిఫోన్ ద్వారా మనతో ముచ్చటించబోతున్నారు ఇందులో సంబంధం ఉన్న వారి గురించి కొన్ని పచ్చి నిజాలను బయట పెట్టబోతున్నారు ఎవరికి ఫోన్ వచ్చినా వాళ్ళు స్పీకర్ ఆన్ చేసే మాట్లాడాలి అమ్ముడు పోయింది ఎవరు ఇంకా సేపట్లో మనతో ముచ్చటించబోయే ఆ వ్యక్తి ఎవరు ఆయన చెప్పబోయే వాస్తవాలేంటి ఇదిగో మన ఛానల్ నుంచి ఆయనకి కాల్ చేద్దాం రింగ్ అవుతోంది ఏ క్షణమైన వారు తీసి మాట్లాడు నిరుపేదల నివాసాలు అపహరించబడుతున్నాయా వారు అన్యాయంగా తరిమి కొట్టబడుతున్నారా ఎన్జిఓల చేతిలో కీలు బొమ్మలు ఎవరు రింగ్ అవుతోంది హలో బంగారం ఇప్పుడే ఒక కవిత రాశాను చదవమంటావా ప్రేమకి కావాలి వయస్సు విన్నావా ప్రేమకి కావాలి వయస్సు మగాడి కుండాలి మంచి మనస్సు ఎలాగా మగాడి కుండాలి మంచి మనసు నాకు నువ్వు కావాలి సరస్సు 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 ఇవ్వు నీ సొగసు వారికి మరోసారి కాల్ చేద్దాం రింగ్ అవుతోంది వారు మనతో మాట్లాడతారా లేదా అనే సందిగ్ధం ఉన్నా ఆయన ఖచ్చితంగా మనతో మాట్లాడతారని ఆశిద్దాం నిజాలను వెలుగులోకి తీసుకురావడానికి ఆయన తప్పకుండా మనకి సహాయపడతారని నమ్ముదాం అవును తీసి మాట్లాడు లేదన్న గారు వచ్చి మాట్లాడరా ఇదిగో ఇంతసేపు ఎవరి కోసం ఎదురు చూశామో వారు మనతో మాట్లాడడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు నమస్కారం సార్ చెప్పండి అందరికీ నమస్కారం వాస్తవాన్ని ఎంతో కాలం దాచిపెట్టలేం నేను న్యాయం కోసం పోరాడేవాడిని ప్రజల కోసం పోరాడేవాడిని ప్రజలకు ఎప్పుడైనా అన్యాయం జరిగితే నేను ఎంతకైనా తగ్గిస్తానన్న విషయం మీకు బాగా తెలుసు ఆ రాయప్ప సింహాచలంతో కలిసి ప్రజలకు వ్యతిరేకంగా దారుణాన్ని కొడిగట్టడం తెలిసినప్పుడు నేను ేయలేదు నిద్రపోలేదు కానీ నా ప్రాణాన్ని తుచ్ఛంగా భావించి నేను అక్కడికి వెళ్లి ఆధారాలు సేకరించి మీ ద్వారా ప్రజల దృష్టికి తీసుకొచ్చాను ఇకపై ఈ మంగళం తృప్తిగా తింటాడు ప్రశాంతంగా నిద్రపోతాడు మంగళం వర్తిల్లాలి మీ ధైర్యాన్ని నిజాయితీని చూస్తుంటే మాకు చాలా గర్వంగా ఉంది మీకు మరోసారి ధన్యవాదాలు మంగళం విషయం తెలియకుండా జోక్యం చేసుకుంటున్నాడు పబ్లిసిటీ అంటే ఫినాల్ కూడా తాగుతాడేమో బాబా అతి కష్టం మీద రాయప్పకు దగ్గరయ్యావు ఏం జరిగినా నీ స్థానాన్ని వదులుకోకు మనకు తెలియని ఎవడో ఒకడు కానీ మన విషయాలు తెలిసిన ఒకడు ఎవరా నాలుగో వ్యక్తి వచ్చేసావా ఏంట్రా 
బావా న్యూస్ లో మంగళం వాడే చేసినట్టు ఒప్పుకున్నాడు అప్పుడు చూడాలి ఆ సింహం ఫేస్ ని చెప్పట్ల కారిపోయావు మనం ముందు డబ్బాకి నుంచి తీసి వేరే చోటు పెట్టేద్దాం అదే సేఫ్టీ పదా వెళ్దాం నువ్వెప్పుడైతే మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చావో అప్పుడే సింహానికి నీ మీద డౌట్ వచ్చిందని అర్థం జాగ్రత్తగా ఉండు సింహం నువ్వు నాలా యాక్ట్ చేసి వాసుని మోసం చేసి ఇక్కడికి వస్తావని నాకు తెలుసు అందుకే డబ్బా అక్కడి నుంచి తీసేశాను నీ వల్ల వాసు ప్రాణాలకు ఏదైనా ప్రమాదం వచ్చిందనుకో నీ యాభై కోట్లలో ఒక్క రూపాయి కూడా నీకు దక్కదు నువ్వు నా దారికి వస్తే నేను నీకు వరం కాదంటే శాపం నీ జీవితం వరమా శాపం అనేది నువ్వే డిసైడ్ చేసుకో థ్యాంక్స్ నమస్తే ద్రోహి ద్రోహి ఎవరు ద్రోహి ఎప్పుడు మన ఏరియానే అమ్మేద్దామని డిసైడ్ అయ్యావో నువ్వే రా ద్రోహి ఇక ఒక్క నిమిషం కూడా నీతో ఉండను జనాల్ని తీసుకెళ్లి కార్పొరేట్ కంపెనీలకి తాకట్టు పెట్టిస్తే ఇక ఎవరితో రాజకీయాలు చేస్తారా నేనే రా పిచ్చోడ్ని సొంత చెల్లెల్ని పట్టించుకోలేదు నువ్వు ఈ ఫ్రెండ్ నీకు లెక్క చెప్పు వాడు ఎంత ప్రేమగా ఉంటాడో తెలుసా ప్రభావతి అంటే వాడికి ప్రాణం రా కానీ వాడు వచ్చినప్పుడల్లా నువ్వే అనుకుని ప్రభా కోప్పడి వెళ్ళిపోయేది మన ఏరియా వాళ్ళకి ఏదైనా రోగం వచ్చినప్పుడు దేవుడు ఇలాంటి రోగాలను ఎందుకు సృష్టిస్తాడని బాధ వేసేది కానీ ఇప్పుడు నీకు రోగం వచ్చింది కదా ఆ మంచోడుగా మారే రోగం ఆ రోగాన్ని అందరికీ ఇవ్వమని ఆ దేవుడిని వేడుకుంటున్నాను ఇక మీద వాడు చెప్పినట్టు మారిపోరా చెప్పండి అన్నగారు ఏంటి చలం సారీ సింహాచలం ఎక్కడున్నావు మీ పోస్టర్ ఫ్లెక్స్ ప్రింట్ చేయించడానికి వచ్చాను ఏం లేదు ఊరికే ఓసారి మన ఇంటికి వచ్చిపోకూడదు నేను ఓ రెండు మేకల్ని కోసి బిర్యానీ చేయమన్నాను వస్తే ఓ ముద్ద తింటామని వస్తానన్నగారు చెప్పన్నా రే ఎక్కడున్నారా విడిగా ఉన్నావా నేను పక్క వచ్చానా మీకు విషయం తెలుసా డాక్యుమెంట్ ని రిలీజ్ చేసింది మంగళం కాదంట అన్నగారేమో మంగళాన్ని పట్టుకుని బుద్ధికి ఆరేసేశారు మంగళం ఇప్పుడు ఇక్కడే ఉన్నాడన్నా మంగళం ఆ పని చేయకపోతే ఇంకెవరు చేశారా అది ఎవరో తెలిసింది ఇప్పుడు ఆ న్యూస్ చింత రిపోర్టర్ అన్నగారు పక్కనే ఉన్నాడన్నా ఆ సరే డాక్యుమెంట్ రిలీజ్ చేసింది ఎవర్రా అన్నా అది ఎవరో అన్నగారు నువ్వు వస్తేనే చెప్తానంటున్నాడు ఈ కోసం ఇక్కడ అందరూ వెయిటింగ్ నువ్వు త్వరగా రా అన్నా
దేనికి ఏం కాదనా ఇలా రా అన్న చేతులు కట్టుకో అలాగే నన్ను కోపంగా చూడు ఇలా చూడు సింహం ఇదే నీకు లాస్ట్ వాణి ప్రభావతిని కిడ్నాప్ చేశాను మర్యాదగా డబ్బు తీసుకొచ్చి రాయపకి ఇచ్చేయి అంతే నాకు వేరే దారి తెలియలేదు మళ్ళీ చెప్తున్నాను మర్యాదగా డబ్బు తీసుకొచ్చి రాయపకి ఇచ్చేయి అదే నీకు మంచిది నాకు మంచిది అందరికి మంచిది ఏంటి మీరు నాకు చెప్పాల్సింది నాకు నేనే చెప్పుకుంటున్నాను చూస్తున్నారా మీకు చెప్పిన అర్థం కాదు డబ్బు కావాలి కదా పదండి వెళ్దాం డబ్బు ఎక్కడ దాచిపెట్టావేంటి తిన్నగా వెళ్ళమని చెప్పు తిన్నగా పని నేను కాసేపు అయ్యాక ఇలా 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 చేస్తాను అప్పుడు ఇందాక మీ ముందు ఒక వీడియో తీశాను కదా ఫోన్ లో నాతో నేనే మాట్లాడుకున్నాను ఆ వీడియో నన్ను చూడమని గుర్తు చేయి ఇదిగో ఫోన్ పట్టుకో ఏ అది తమరు చూసుకోలేరా ఓ మనిషి చెప్పాలా నీకు యాభై కోట్లు డబ్బు కావాలా కావాలి అయితే మూసుకొని నేను చెప్పినట్టు చేయరా చేస్తాను చేస్తాను అయితే నేను ఏం చేయాలో చేస్తాను రాత్రి నుంచి నువ్వే కదా దారి చెప్తున్నా నువ్వే కదా కన్ను కొట్టగానే ఫోన్ తీసి వీడియో చూపించమన్నా అలాగా నువ్వే కదా రాత్రి వీడియో తీసావు ఇదిగో మీ ముందు మరి ఇలా చూడు సింహం ఇదే నీకు లాస్ట్ వాణి ప్రభావతిని కిడ్నాప్ చేశాను బండి ఎక్కడికి వెళ్తుంది రే నువ్వు ఉండరా వరుస హైవేలో వెళ్తుంది నీ అయ్య బండి వెనక్కి తిప్పంచు ఆడుకుంటున్నావా నువ్వు మూసుకొని ఉండరా నీళ్ళీ బాంబే ఎక్కడికైనా తీసుకెళ్ళిపోతాడు రాత్రి నుంచి ఏం తెలియదు చెవులు మూసుకుపోతున్నాయి బండి వెనక్కి తిప్పరా రే ఎక్కడున్నారా డబ్బు తీసుకురావడానికి వెళ్తా ఉన్నా సరే డబ్బు చేతికి ఉందని కాల్ చేయండి సరే అన్న
అన్న డబ్బు చేతికి వచ్చింది అన్న కన్ఫర్మ్ అన్న సరే దగ్గరకు వచ్చాక ఫోన్ చేయి సరే ఓకే అన్న డబ్బందింది తరుణదలే చెప్పరా అన్నగారు అది నాదన్నగారు చెక్ చేయరా ఎరా నేను ఈ స్థాయికి రావడానికి ఎంత మందిని గొయ్యి తీసి నించున్న పాడంగా పాతి పెట్టానో తెలుసా నా దగ్గరే నువ్వు ఈకలిస్తున్నావా ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్ వీఆర్ ఫ్రమ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ డబ్బు కరెక్ట్ గా ఉందన్నగారు ఇవ్వు వాళ్ళకే ఇవ్వు మీకు ఈ పది కోట్లు ఎక్కడివి సరిగ్గా లెక్కట్టారా ఏ పది కోట్ల చెప్పండి రాయప్ప ఎక్కడ మీకు ఈ పది కోట్లు అది నా పార్టీ ఫండ్ ఇది పార్టీ ఫండ్ అని చెప్పారంటే సీఎం దగ్గర నుంచి అందరిని ఎంక్వైరీ చేయాల్సి ఉంటుంది కరెక్ట్ గా చెప్పండి అయితే ఆలోచించి చెప్పడానికి కొంచెం టైం ఇవ్వండి ఆలోచించి మార్చి మార్చి చెప్పడానికి ఇదేమన్నా రాజకీయ వేదిక ఇంట్రాగేషన్ మర్యాదగా నిజం చెప్తే మీకే మంచి నేను నా సొంతంగా పార్టీ పెడుతున్నా ఆ పార్టీకి సంబంధించిన ఫండ్ ఇది సొంత ఫండ్ అదే ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందని అడుగుతున్నా ఇతనే నాకు ఇచ్చాడు ఇతన్నే అడగండి మిస్టర్ సింహం ఈ పది కోట్లు మీ దగ్గరికి ఎలా వచ్చాయి ఎందుకని ఈ డబ్బు మీరు ఆయనకి ఇచ్చారు సార్ మద్దెలపాలెంలోని జేకే నగర్ లో ఉన్న హౌస్ నెంబర్ తొమ్మిది డాష్ రెండు వందల యాభై ఎనిమిది లో నివసించే కె సింహాచలం అనబడే నేను పూర్తి స్పృహలో ఉండి ఇచ్చే వాంగ్ములు ఏమిటంటే నా ఏరియా జనంతో మసలి వాళ్ల గొంతు కోసి వాళ్ళని మోసం చేసి అక్కడి నుంచి తరిమేసి అక్కడ ఒక కమర్షియల్ కాంప్లెక్స్ కట్టడానికి ఆశీర్వాద్ అనే ఒక ఎన్జిఓ కంపెనీ ఇచ్చిన అడ్వాన్స్ డబ్బే ఆ పది కోట్లు అవునన్నగారు ఆ డబ్బు నా దగ్గరే భద్రంగా ఉండుండేది కదా కొరివితో తలగొక్కున్నావు అన్న టైప్ లో మీరే నాకు ఫోన్ చేసి ఆ డబ్బు అన్నగారు మిమ్మల్ని అడగాల్సిన మైన్యూట్ డౌట్ ని మిమ్మల్ని కదా అడగాలి ఏ సందేహం లేకుండా అడ్డంగా బుక్ చేసావు కదా ఇంకేంటి మైన్యూట్ డౌట్ సార్ ఆయన వాంగ్మల్ నుంచి అప్రూవర్గా మారిపోయారు కదా ఇప్పుడైనా చెప్పండి ఫోన్ వస్తుంది ఏమో చూడండి లేదు రావట్లేదు ఇదిగో వచ్చేసింది మాట్లాడండి అనుకున్నాను సార్ ఎస్ సార్ ఎస్ సార్ సార్ మిగిలిన నలభై కోట్లు ఎక్కడ్రా చెప్పరా నీ అయ్య అది ఉండాల్సిన చోట ఉందిరా నువ్వెవరితో ఆడుకుంటున్నావో తెలియక ఆడుకుంటున్నావు నేనెవరితో ఆడుకుంటున్నానో తెలిసే ఆడుకుంటున్నా కానీ నేను డబ్బు దాచిన చోటారా నీకు తెలియదు నేను చేసే అన్ని క్రైమ్లలోనూ నీకు వాటా ఉంది నన్ను బొక్కలోకి తోస్తే నువ్వు చెప్పకూడదు తింటావు నీ అయ్య నాతోనే నకలాలు చేస్తావా చీరస్తానరా నిన్ను భయమేస్తుంది అన్నగారు అన్నా 
Anna! Annegaru! Namaste. Namaste, Annegaru. Annegaru, Anna, you have to take care of me, Annegaru. Annegaru, you have to take care of me. 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 दाचकूदना अनगारू ये पुल मेरे चुस्तु नारक था, हादे अनगारू नेनो, हाँ वांग मुल विचार कर था, हादी नेरु कादो, कुछ रोज़ लगा ना लो, इंकोड कोड़ा उन्टो नाटन कर, हाँ, वकड़ो मेरे चुस्तु ना नेनो, इंकोडी ये वांग मुल विच नोट, आई थे वाड़ी वेरो नेनु वेरो, कानी वक्या बाड़ी लो उन्टो ना वाने कर, ओह தடையல் மனி நேனும் பைடுக்குச்சி அந்தா மேனைச் செய்குலானுக்கு பாகக் கச்சப்பட்டனான் நகரும். நாலும் உன்னாடே வாடு ஆத்மா, பூத்தமா, தையமானே தெரிட்டலா. டாக்டர் தேகிறு சுப்பின்சுக்குன்னானும். மல்லியோக மன்சி டாக்டர் தேகிறு சுப்பின்சுக்குன்னும் வாடு அந்து சூச்தான मैं को सो ना सुनता चले ले किडनैप जैसे वन्नी ब्लैकमेल जैसे ये डबुने मीत अगर कितने चूम चुप पैनो चाला बहुत रहा नी चले ले नुव्वे ये तो कर ली नुव्वे ते कर ले चले ले नुव्वे कापाड़ बुनी नी डबुने नी के इच्छु बुनी आड़ बुद्धि इसको चमड़े ना किच्छी कहीं नी को देने क करेक्ट का कर पेट रहा हूँ। मैं कॉलम बस। आंधी के आने का रूम मेरा करूँ ना रूम नहीं करूँ ना रूम। रे, नू भी आप है कोर्ट लो कोटे सिंधे पैदे विषय का दो। आईटी वाला देख रहा हूँ नीरकिन सिंधे पैदे विषय का दो नी नो। रे, ना डब्बू ने कोटे डे में का कुण्डन ऊँचे पे कथन ना नम्मट ना वटे ने नी Apapun mata ini beri baru, ipun mata ini beri baru, law pola kudu, bayi tak kudu, atau variations tu bisu penting performance. Naku note lo butuh lost lagi ramu. Tetapi mana kerana tu single ni ada. Kani mika pergi bismas angkanya muntano. Logic ke iwan ini bismas angkat ra. Dar ko lekhon deh. Ni nantan chase teni ni ni dukutan orang te. Ye matra allah tu cukup dapat chase. Tu cukup tak. Let's go. Why are you here? Are you going to go to jail? You're going to go to jail. Come on. समानिच्छा, पूर्व दली एकड़ की वाला कर दो, ये पुरे प्लीज़ तय पुरा आवाली। सरे सर, यू मेगो। वास वंत चेपड़ Kali cip tu nai, nu nen premi cun si mohon kado. Ac 
యాక్చువల్లీ నువ్వు ఇప్పటి వరకు చేసే నేరాలకి నేను నిన్ను జామీన్లో తీసుకురాకూడదు కానీ ఎందుకు తీసుకొచ్చానో తెలుసా నన్ను కిడ్నాప్ చేసింది నువ్వే అని తెలుసు నేను అది కూడా క్షమించేస్తాను సొంత చెల్లెల్ని కిడ్నాప్ చేసి డబ్బడిగిన అన్నని ఇంతవరకు ఎవరూ చూసుండరు ఇప్పుడు ఆ మొహాన్ని ఏరియాలో ప్రతి ఒక్కరూ చూస్తారు పడుకోండి రిలాక్స్ అనయా 
బాగున్నావా అన్నయ్య నీకేం కాదన్నయ్య దిగులు పడకు నిన్ను కాపాడినప్పుడు నా ప్రాణం పోయినా నాకు సంతోషమే ఇవేమంటమ్మా బాబుని చూడన్నయ్య మావించుడు మావయ్యా మావయ్యకి నీ పేరేంటి చెప్పు నీ పేరేంటి సింహాచలం నీ పేరే పెట్టుకున్నానని చెప్పు నీ పేరే పెట్టుకున్నాను మావయ్యా చెప్పు నీ పేరే మావయ్యా అను వెళ్దావా మావయ్యకి టాటా చెప్పు వెళ్ళొస్తానయ్య ఇలా చూడు నువ్వేం దిగులు పడమాక నీ వెనక మేమంతా ఉన్నాం అర్థమైందా నువ్వు క్షేమంగా ఇంటికి తిరిగి రావాలని ఆ అమ్మోరికి మొక్కుని వచ్చాను నువ్వు ఇంటికి వచ్చి రాగానే ఆ అమ్మోరికి మేకపోతుని బలిచ్చి అందరం ఎంచక్కా పండగ చేసుకుందాం నువ్వేం దిగులు పడమాక సరేనా అయ్యా ఏం దిగులు పడ ఈ జనాన్ని మొత్తంగా తాకట్టు పెట్టేయాలనుకున్నావు కదా ఆ బిడ్డని తల్లిని చంపడానికి కూడా రెడీ అయ్యావుగా నీ స్వార్థం కోసం అది తెలియకుండా బిడ్డకి నీ పేరు పెట్టింది ఎంత అమాయకులు కదా మేమందరం అమాయకులమేనా ఈజీగా మోసపోతాం కానీ మాలాంటి పేదవాళ్ళని మళ్ళీ మళ్ళీ మోసం చేసి బతికే బతుకుందే అది అన్నిటికంటే నీచ్చమైందిరా నువ్వు చేసిన పని నిన్ను ఎక్కడికి తీసుకొచ్చిందో చూసావా ప్రభావతి ఎక్కడుంది అంత జరిగాక నీతో ఎందుకు ఉంటుంది లేడీస్ హాస్టల్లో ఉంటుంది లేవండి ఇప్పుడు లేవండి సార్ అయ్యారండి పేరేంటి ఏం కృష్ణ చిన్ని కృష్ణ బావా 
చూడమ్మా చిన్ని కృష్ణ ఇక పైన ఏ అమ్మాయితోనైనా తప్పుగా ప్రవర్తించావనుకో కృష్ణ మాత్రమే ఉంటాడు చిన్నిగాడు ఉండు ఇప్పటి వరకు ఎన్నో తప్పులు చేశాను నన్ను క్షమించు ఇంటికి రా మిమ్మల్ని క్షమాపణ అడగడానికి వచ్చాను ఆ రోజు తెలియక ప్రేమించాను ఇప్పుడు ఇంకేం లేదు నేను అది చెప్పడానికి వచ్చానండి నేను ఎంతటి తప్పుడు బతుకు బతికానో నాకు ఇప్పుడే అర్థం అవుతుంది అయినా నన్ను బెయిల్లో తీసుకొచ్చారు థ్యాంక్స్ అండి నా మీద మంచి అభిప్రాయంతో కాదని నాకు తెలుసు అయినా మిమ్మల్ని ప్రేమించేంత అర్హత నాకు లేదండి మీకు వీలైతే ఏరియా వైపు రండి నేనుంటాను చెల్లుంటుంది అలాగే నా ఫ్రెండ్ వాసు జనమంతా ఉంటారు నన్ను మీ ఫ్రెండ్ అనుకోండి సంతోషంగా ఉండండి ఉంటాను మీరు ఊ అనండి మీకు ఎన్ని ఎకరాలు కావాలంటే అన్ని ఇప్పిస్తాను అన్నగారు రా రా వాసు కూర్చో నమస్తే అన్నగారు నన్ను ఎందుకు మనుషుల్ని పెట్టి కొట్టించారు అయ్యయ్యో నేనెవరిని పంపించి నేను కొట్టమని లేదయ్యా నీకు ఇలా జరిగిందని తెలియగానే నేనే వచ్చి చూద్దాం అనుకున్నా ఎప్పుడు మీ ముందే నడుచుకుంటూ వచ్చి కూర్చున్నాను మొహం మీద గాయాలు ఏంటని కూడా అడగలేదు ఇప్పటి వరకు ఏంటన్నగారు థ్యాంక్స్ మీరు ఆశపడ్డట్టుగానే ఆ పాత సింహం చచ్చాడు ఇప్పుడున్నది వేరే మీరు ఎలాగో నన్ను ఊరికే వదలబోయేది లేదు అందుకే నేను మిమ్మల్ని ఊరికే వదిలేది లేదు వెళ్దామా వాసు ఉంటాను అన్నగారు ఏంట్రా రాయపతో అలా మాట్లాడేశావు వాడు నిన్ను ఊరికే వదిలిపెట్టట్రా వాడిని వదిలేరా పుట్టినప్పటి నుంచి వాడిని చూస్తూనే ఉన్నానుగా వాడు ఏం చేస్తాడో నాకు తెలుసు తీసుకున్న డబ్బుకి విశ్వాసంగా మా ఏరియా నమ్మకుండా వదలదు ఆలోగా మనం ఆ డబ్బు ఎక్కడుందో కనిపెట్టి దాన్ని ప్రజలకు పంచి అందరినీ ఏకం చేయాలరా అదే వాడికి పెట్టే మొదటి ఫిట్టింగ్ బావా నాకిప్పుడు నీకు వాడికి తేడా తెలియట్లేదు ఇద్దరు ఒకేలా ఉన్నారా ఆ డబ్బు నా దగ్గరే ఉంది రా వెళ్దాం నువ్వేదో ఒక రోజు నా దారికి వస్తావని తెలుసు నువ్వేం చేయాలో నేను నీకు చెప్పను డబ్బు నీ దగ్గర ఉంది ప్రజలు నిన్నే నమ్ముకొని ఉన్నారు నువ్వేం చేయాలనుకుంటే అచ్చి వాసు తోడుగా ఉండు వాసు ఉంటాను
తిరిగి బాత్రూమ్ లో పక్కాగా ఉండాలి నేను చూసుకుంటాను సింహం వస్తాను అన్నగారు చెప్పండి నీ పేరు చెప్పి నీ ఏరియా నుండి నలభై మంది పిల్లల్ని చక్కగా ఎత్తుకొచ్చా వాళ్ళ ఒంటి మీద ఓ చిన్న గీత పడినా నీ తలరాత మారిపోతుంది అందుకని నువ్వు ఒకడికే పుట్టావన్నమాట నిజమైతే మర్యాదగా నలభై సిఆర్ తీసుకొచ్చి ఇచ్చి నలభై మంది చిల్లరని తోలుగుపో అండర్స్టాండ్ చెప్పు బాబా సరే సూపర్ బాబా చచ్చాడు రాయప్ప వెంటనే చేస్తాను సీఎం సెల్కి ముందే వెళ్ళిపోయింది వెంటనే నీకు ఫోన్ వస్తుంది ఇదిగో వస్తున్నా అన్నగా దాన్ని రమ్మని చెప్పు నమస్కారం అన్న గారు రారా అయ్యా బాబు నువ్వు అక్కడే ఉండు నువ్వు అక్కడే ఉండు కూర్చో కూర్చో చెప్పండి అన్న గారు ఓ చిన్న కుర్రాన్ని హ్యాండిల్ చేయడం తెలియకపోతే ఎలాగయ్యా అమాంతంగా ఇరిగిపోయాడు రాయప్ప ఏదో మంచోడు కదా అని గారం చేసి చేర తీస్తే వాడు నా కళ్ళల్లో కారం కొట్టి నన్ను ఒంగో పెట్టి వీపెక్తాడని నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు గారం కారం ఈ సిచ్యువేషన్ లో కూడా నువ్వు పంచులు పిలుస్తున్నావు చూసావా అదేనయ్యా నీ స్టైల్ వాడు ఒంగోకపోయినా వీపెక్కే రకం కదా సోలోగా వాడు నించున్నా కూడా గెలిచేలా ఉన్నాడు ఏం చేస్తాం ఇప్పుడు ఇలాంటి క్లిష్టమైన పరిస్థితి ఎప్పుడైనా వస్తే మన పార్టీలో ఎవరినైనా బలిపశం చేస్తాం కదా నువ్వు మన పార్టీకి ద్రోహం చేసేవని చెప్పి నిన్ను ప్రాథమిక సభ్యత నుంచి తొలగించేస్తే అన్నగారు మీరు సారీ 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 సార్ తప్పు అనుకోకు నేనేదో వాగుతున్నాను వదిలే వదిలే అలాంటిదే వదిలే నువ్వు ఉదయాన్నే వాకింగ్ వెళ్తావు కదా షుగర్ ఉంది పోనీ నువ్వు వాకింగ్ వెళ్ళేప్పుడు నేను లేపేస్తే అయ్యో రాయప్ప మొత్తం సెట్ చేస్తాను కుర్రాళ్ళతో చెప్పాను చూడండి అయ్యా రాయప్ప మిగతా వాళ్ళలా కాదు తను మన పార్టీ కోసం ఎంతో కష్టపడ్డాడు అందువల్ల పెయిన్ లేకుండా లేపేయాలి కావాలంటే షూట్ చేసేయండి అని అన్నాను ఏంటి 
మన కుర్రాళ్ళకి మనకంటే ఎటకార ఎక్కువ ఏమండే వాడిని షూట్ చేయడానికి వాడేమన్నా గాంధీయా కెన్నడియా అభిరామి అభిరామ్ 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 అభిరామి లింక్ అమ్మా అని అడిగారయ్యా అంతేకాకుండా మాకి షూట్ చేయడాలు అవి ఇంకా అలవాటు నీచంగా చచ్చిపోవడం కంటే సూసైడ్ బెటర్ అంటావా దానికి బదులుగా ఇందాక అన్నారు కదా అదేదో సభ్యత్వం కార్యకర్త అర్హత అని అవన్నీ వదిలేసి నేనే విడిపోతా ఇది బాగుంది మీరు బాగుండండి ఈ కట్టప్ప మనకి పొడిచాడు పోటు వాడు చూపు చూడండి దొంగ కోళ్ళు పట్టేవాళ్ళగా అరే రే అనకోవులు అక్కినేని నటనలో నటసార్వభౌమం మించిపోతాడు చూస్తున్నా ఇంకొంచెం వంగు వంగు ఎలా సోఫా కింద దొరి పదవి సాధి అన్నగారు ఎగ్జిట్ ఇటువైపు దారి మర్చిపోయా రాజకీయాల్లో ఎన్ని లావాదేవీలు చూసుంటారు అటువంటి మిమ్మల్ని ఇప్పుడు లాబీలో ఇలా ఒంటరిగా నడుచుకుంటూ వెళ్లేలా చేశారే కానీ మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఇలా చేస్తారని నేను ఊహించలేదు అనగారు నాకెందుకో ముఖ్యమంత్రి గారిని తలుచుకుంటే నవ్వు వస్తోంది ఏ మన వాడున్నాడే కట్టప్పకే గెట్టప్పులు మార్చి పౌడర్ పూసి బొట్టెట్టి లిప్స్టిక్ రాసి వెళ్ళిపోతాడ్రా మీ మాటలను బట్టి చూస్తే నెక్స్ట్ సీఎం మన సింహం ఎలా ఉన్నాడే ఇక ఈ ఏపి పాలిటిక్స్ మనకి సెట్ అవ్వదు కేరళ కర్ణాటక తమిళనాడు బీహార్ ఒరిస్సా మహారాష్ట్ర అంటూ పోయి లాటరీ టికెట్లు అమ్ముకోవాల్సిందే ట్యాక్సీ కూర్చో లేదు పర్లేదు అరే పర్వాలేదు కూర్చోవ కూర్చో అనకో ఓవర్గా ఉంది ఓ పాతి కేళ్ళ క్రితం నన్ను నేను చూసుకున్నట్టుగా ఉంది కానీ స్లిప్ అయి కింద పడ్డావు చూడు మేము ఒక బాల్ వేస్తే నువ్వు పది బాల్ వేస్తున్నావు అయ్యా అదర కొడుతున్నావు సరే నా పేరేంటో చెప్పు అయ్యో అన్నగారు మీ పేరు నేను చెప్పడం ఏంటి అన్నగారు షయ్యా అబ్బా బాగా షయ్యా అనకు కానీ నువ్వు సిగ్గుపడుతున్నా అందంగానే ఉన్నావయ్యా సరే కానీ నా పేరేంటో ఒక్కసారి చెప్పు ఐ ఆమ్ వెయిటింగ్ గౌరవనీయులు పూజనీయులైన ఆంధ్ర రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి శ్రీ ఎం నాగరాజు ఆ పేరు కాదు ఇంకో పేరు అది నాకు స్ఫూర్తినిచ్చింది అది ప్రజలకు ఇంకా గుర్తుంది చెప్పు ఆ పేరు చెప్పు అవతారం అవతారం ఇప్పుడు మామూలుగా దేవుళ్ళే కదా అవతారం ఎత్తుతారు అవును మరైతే నేనే కదా పార్టీకి దేవుణ్ణి ఏంటి ఐస్ పెడుతున్నావా అయ్యో ఐస్ నీళ్ళు అన్నగారు ఐస్ ఐస్ అరే యాక్టింగ్ ఆధార కొడుతున్నావు నువ్వు త్వరలో నాకు ఫిట్టింగ్ ఎట్టేస్తావు అది అక్కడ పెట్టే ఎందుకు చేతిలో పట్టుకున్నావు వదిలితే ఓ పెట్ట కదా చెప్పనా సరే నా భోజనం మీద చెయ్యేసేలా ఉన్నావు దగ్గరికి రా చూడమ్మా నువ్వు నాతో ఉంటేనే నాకు సేఫ్టీ ఇప్పుడు నేను మన రాష్ట్ర నిధి గురించి మాట్లాడడానికి ఢిల్లీ వెళ్తున్నా నువ్వు నాతో వస్తావా అభి మే హిందీ బోల్తా హే కుచ్చు కుచ్చు హిందీ లిఖతా హే పడతా హే అభి ఢిల్లీ మే జాతా హే తుమ్కో హిందీ మాలూమ్ హే వచ్చాను బోలో మై నేమ్ సింహాచలం అన్నగారు ఇంతేనయ్యా హిందీ కరెక్ట్గా మాట్లాడావు మై నేమ్ ఇస్ సింహాచలం అంతే హిందీ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ సరే రా మనం నడుచుకుంటూ ఢిల్లీకి పోదామా ఏంటిది మర్యాద అనగాడు అరే ఢిల్లీకి నేనే వంగుతూ వెళ్ళాలయ్యా అన్ని కేసులు ఉన్నాయి మాజీ ఎమ్మెల్యే కార్యదర్శి అయిన రాయపని ప్రజా సంక్షేమ పార్టీ ప్రాథమిక సభ్యత్వం నుంచి తొలగించారు పైగా జేకే నగర్ ప్రజల్ని మోసం చేసి వారి నివాస ప్రాంతాన్ని అపహరించాలనుకున్న ఆశీర్వాద్ సేవా సంస్థ మీద దాని వెనుకున్న రాయప మీద కేసు ఫైల్ చేయమని ముఖ్యమంత్రి ఆదేశించారు మారేమనుకున్నాను మళ్ళీ ఎప్పట్లో మొదలెట్టా వెంట్రా ఇప్పుడు నువ్వు హీరోవా విల్లన్వా ఒకే కన్ఫ్యూషన్ గా ఉందిరా బావా ఇప్పుడే రా మనిషిలా మారాను ఇలాంటి వాళ్ళని ఇలాగే డీల్ చేయాలి మనం ఒకేసారి ఎదిరిస్తే పూర్తి చేస్తారు అది కరెక్టే వీళ్ళు చాలా డేంజర్ బావా కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి డేంజర్ ఇప్పుడు బయట కదరా మనలోనే ఉంటుంది మంచి వచ్చాడు దాన్ని ముందు మనం గెలవాలి బయట ఉన్నంతా బచ్చాలరా వాళ్ళ నీజీ గెలవచ్చు బావా ఫిలాసఫియా అర్థమైంది ఇంతే జీవి అర్థం అయినట్టుంది లేనట్టుంది ఇంటి వరకు ఇలాగే మాట్లాడుకుంటారా బావా